അന്നമ്മോ അന്നമ്മോ എന്നാട് പോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് മാവ് ഇത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീ ചെറുജീരകം മൂന്ന് അല്ലി കുഞ്ഞുള്ളി പിന്നെ ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പ് പിന്നെ മിക്സി കൊണ്ട് ചേർക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കപ്പി കാച്ചിയതും കൂടെ ഈസ്റ്റും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കപ്പി കാച്ചിയത് രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കപ്പി കാച്ചി കൂടെ ഈസ്റ്റും ഇട്ട് പിന്നെ മാവ് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത പൊടിയാണ് വറുക്കാത്ത പൊടി ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവും ഇത് വറുത്ത പൊടിയായതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം മൂന്നല്ലി കുഞ്ഞുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജാറിലിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം കാരണം തേങ്ങ ഒത്തിരി അരയുണ്ട് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങ പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കിടക്കണം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയും ജീരകം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സി ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ചത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഇത് കൊണ്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിത് മാവിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഇതിന് നമ്മുടെ ദോഷമാവ് പോലെ അത്രയും ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട ഇച്ചിരി കുറുകിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം കുഴച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് ദോഷമാവ് പോലെ പുളിക്കുമൊന്നും വേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പത്തിലുള്ള മാവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കോട്ടയം സ്റ്റൈല് ഇനിയിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഇത് നെയ്യ് കുറവാണ് ഇതിനിവിടെ പറയുന്ന സലാല ബീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകി വാരി നല്ല വൃത്തിയായി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നാല് സബോള വേണം സബോള ഇപ്പോൾ ഇത് തീരെ കുഞ്ഞായാണ്ട് നാലിന് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇത് എടുക്കുന്ന സബോളയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് കുട്ടിയും കുറച്ചും വെക്കാം രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തക്കാളിക്ക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി കുറച്ച് എടുത്തുള്ളൂ എരിവെള്ളം മുളക് പൊടി അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇത്ര എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ താളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് കടുകും പിന്നെ ഇതിലിടാൻ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തും നമ്മുടെ അടിപൊളി തേങ്ങാക്കൊത്തും പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്നാല് ഏലയ്ക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ബലിവ് പിന്നെ മസാല ആണെങ്കിലും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നടുവേക്ക് കയറിയിടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ
ഒക്കെ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിങ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഇടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് കുക്കറിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വിലയും ഇതെല്ലാം ഇടാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂട്ടില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി സവാള മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴുട്ടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട കാരണം നല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം അതിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണം അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് ഇഞ്ചി അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ബീഫിനും കൂടെ ഇട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ബീഫിനും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ളത് ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം ആ പച്ചമുളക് ഇടാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കീറിയിടാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ അറിയാലോ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരു കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിയാലൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ അതനുസരിച്ച് ഇടുക ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക്ക് ഇടാം മതിയാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല ഇട്ട് കത്തിക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുക്കറിലിട്ട് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം നേരം വെക്കണ്ട നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി കഴിവാക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം കുരു എന്നാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകട്ടെ തക്കാളിക്കേം ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഇതൊരു മുക്കാ കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തേങ്ങ കൊത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടിയാണ് കുറഞ്ഞ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മതി കാരണം അറിയാലോ ബീഫ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും 
ഓക്കെ ഇതിൽ വെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇതിപ്പം ഇനി ഇനി ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബീഫിന് ഒരു മീഡിയം ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അടിച്ചാൽ മതി അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വേണ്ട ശരിക്കും അപ്പം നാല് മതി എങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കും കാരണം ബീഫല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കുക്കർ അടിക്കുക ചിലപ്പം ചില ബീഫിന് എട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം പെരുഞ്ചീരകവും പട്ടയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് മസാല കൂടെ കൂടണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ചു ഞാൻ നമുക്ക് എന്തോ നോക്കാം പ്രഷർ പോയി നല്ല മണം തരുന്നുണ്ട് ഇനി ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചാറ് കൂട്ടാം ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ മതി നോക്കട്ടെ കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം കടുകും കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടെ താളിച്ചൊഴിക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചുതരാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം മതിയാവും പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കടുകും കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടെ തിളച്ചൊഴിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം കൂടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി കൂടെ കറിവേപ്പില ഴിച്ചാലേ ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം ഞാൻ ഈ അപ്പം ചുട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പർ കോമ്പോ ആയ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ സലാസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്കപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞ് സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇത് ഇനി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയും കുറച്ചുകൂടാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് വിനാഗിരിയും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അതുപോലെ ബീഫും കള്ളപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാം നല്ല ബീഫ് കറിയും അപ്പവും കൂടെ സലാഡും